Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 7 trang 65 Bài 8 phần tiếp theo ôn tập sách chương trình sáng tạo Câu số 1 chỉ ra một số điểm giống nhau và khác nhau giữa hai văn bản đã học bằng cách điền vào bản sau làm vòng vỡ Văn bản trò chơi cúp cờ kết gọt cổ hoa thủy tiên Phương diện so sánh những điểm giống nhau nội dung đặc điểm hình thức Những điểm khác nhau về nội dung đặc điểm hình thức như vậy ở câu số 1 này chúng ta sẽ đọc lại, chúng ta sẽ xem lại hai văn bản trò chơi cướp cờ, cách gọt cổ hoa thủy tiên để chúng ta à, tìm những cái điểm giống nhau, những cái điểm khác nhau về nội dung đặc điểm hình thức. Thì các em sẽ làm vào vở. Như vậy ở đây những điểm giống nhau về nội dung đặc điểm hình thức thì ở cả hai văn bản trò chơi cướp cờ và cách gọt hoa thủy tiên thì dùng để giới thiệu một quy tắc hoặc là luật lệ trong trò chơi hay là hoạt động triển khai thông tin chính theo trình tự thời gian đều dùng phương tiện phi ngôn ngữ là hình ảnh minh họa để bổ sung cho bổ sung nội dung cho cái văn bản thì đây là những điểm giống nhau về nội dung đặc điểm hình thức còn những điểm khác nhau Những điểm khác nhau thì ở đây Về cái văn bản trò chơi cướp cờ Thì giới thiệu với bạn đọc về hình thức cách chơi và luật chơi trò chơi cướp cờ Liệt kê những cái à, Những gì chuẩn bị cần chuẩn bị trước khi thực hiện trò chơi Rồi trình bày các bước khi cần thực hiện chơi Còn đối với văn bản cách gọt hoa thủy tiên thì sẽ giới thiệu các bước chuẩn bị và gọt cũ hoa thủy tiên. Sử dụng các con số thuật ngữ, giới thiệu mục đích của quy trình, liệt kê những gì cần chuẩn bị trước khi thực hiện, trình bày các bước thực hiện gọt cũ hoa thủy tiên. Tiếp theo câu số 2, đọc đoạn văn sau và cho biết có thể lược bỏ từ vài hay không? Vì sao? Trước tiên ngâm cũ thủy tiên vào Trước tiên ngâm cũ thủy tiên vào nước vài ngày, thay nước liên tục cho lớp áo ngoài cùng bật đi. Theo Giang Nam cách gọt cũ hoa thủy tiên. Từ đó cho biết số từ đảm nhận chức năng gì. Như vậy ở đây câu 2 là các em hãy cho biết là có thể lược bỏ từ vài này hay không Rồi từ đó cho biết số từ đảm nhận chức năng gì Thì chúng ta thấy ở đoạn văn này chúng ta không thể lược bỏ từ vài Vì nó thực hiện chức năng bổ sung ý nghĩa về số lượng cho danh từ ngày Làm cho câu văn trở nên rõ nghĩa hơn Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết hơn cho người đọc thì chức năng của số từ chính là biểu thị số lượng. Câu 3. Trình bày những lưu ý khi đọc văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc là luật lệ trong trò chơi hay là hoạt động. Như vậy chúng ta sẽ trình bày những cái lưu ý khi đọc văn bản thông tin giới thiệu một quy tắc hoặc là luật lệ trong trò chơi học động. Thì đầu tiên chúng ta cần lưu ý ở đây hiểu rõ mục đích của văn bản, xác định được cấu trúc của văn bản, hiểu những từ ngữ cách triển khai phù hợp, hiểu được ý nghĩa của văn bản muốn truyền tải đến bạn đọc. Rồi xác định yếu tố phi ngôn ngữ và tác dụng của chúng ở trong văn bản Tiếp theo câu 4 Văn bản tường trình có những đặc điểm gì về cấu trúc và nội dung Như vậy chúng ta sẽ cho biết là văn bản tường trình có những cái đặc điểm gì về cấu trúc và nội dung 
Thì đặc điểm cấu trúc và nội dung của bản tường trình đó là Về cấu trúc thì có quốc hiệu tiêu ngữ ghi ở chính giữa Địa điểm thời gian dưới quốc hiệu tiêu ngữ và lùi sang phía bên phải của văn bản Tên văn bản và tóm tắt sự việc tường trình ghi chính giữa Người cơ quan nhận văn bản tường trình Nội dung tường trình Những cái đề nghị cụ thể lời cam đoan ký tên thì đây là về cái cấu trúc của văn bản tường trình Về cái đặc điểm Về nội dung Thì gồm có Thời gian và địa điểm xảy ra sự việc Tên cá nhân tổ chức có liên quan đến sự việc Người làm chứng nếu có Trình tự diễn biến của sự việc lưu ý Nêu rõ nguyên nhân và hậu quả thiệt hại nếu có rồi đề nghị của người viết, người gửi, người nhận và ngày, tháng, địa điểm viết từng trình, nội dung từng trình phải bảo đảm chính xác, đúng với thực tế diễn ra, xác định trách nhiệm của người viết đối với sự việc xảy ra. Tiếp theo câu 5 vì sao khi trao đổi tranh luận với người khác thì chúng ta cần có thái độ xây dựng và tôn trọng những ý kiến khác biệt Như vậy khi chúng ta trao đổi tranh luận với người khác chúng ta cần có thái độ xây dựng và tôn trọng những cái ý kiến khác biệt là vì Thể hiện mình là người có văn hóa, tôn trọng ý kiến của người khác cũng là tôn trọng chính bản thân mình Mỗi người đều có một cái suy nghĩ ý kiến khác nhau nên chúng ta cần tôn trọng ý kiến của họ. Khi muốn đóng góp ý kiến cần thể hiện cái thái độ tích cực, tôn trọng, mang sự cầu thị. Như vậy chúng ta mới nhận được cái thái độ tôn trọng từ người khác. Tiếp theo câu 6 làm thế nào để những nét đẹp văn hóa của cha ông được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay? Thì để những cái nét đẹp văn hóa của cha ông được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay thì chúng ta cần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những cái truyền thống nét đẹp văn hóa tốt đẹp ấy, giới thiệu lan tỏa rộng rãi vẻ đẹp đến cho mọi người, có cho mình cách sống, cách suy nghĩ đúng, cao đẹp. Mỗi người cần có ý thức trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa mà cha ông ta để lại Các chính quyền địa phương cần tu sửa lại những cái giá trị có văn hóa để cải tạo Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng khôi theo dõi môn ngữ văn lớp 7 thì Sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé Tôi chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.